。我今天是来退货的。是哪一件穿的不合身吗？真不好意思啊，直接都退了吧。都退啊？全部？实在是不好意思。标签、发票、小票、购物袋都在吗？少一样我们都是不给退的。穿过吗？影响二次销售，我们也是不给退的。你好好检查一下吧。一大清早，真是处女一头，买了又退。哎，买不起就别买啊！这都回去几天了，才想起来不要了。就是。这些东西都是那位小姐要退的，是吧？嗯，李总好。每一个顾客都是我们的上帝，只要符合公司退货规定，都不应该拒绝顾客的要求。客户既然来了，那我们就应该一视同仁，都应该给客户提供最优质的客户服务。这么在乎谁有钱谁没钱，我想你们更应该去银行上班，不是吗？我们不是那个意思。对不起，你又搞错了。该道歉的对象不应该是我，而是你身后的这位小姐。小姐，小姐，对不起啊，我们不是故意的。先去忙吧。好的，李总。这位小姐，你还需要什么吗？我来帮你解决。你之前帮我垫付包包的钱，我还没还你呢。你还记得吗？之前。没什么，都退了吧。小姐，不好意思，久等了。手续我们已经帮您办好了，钱会退到您当时付款的卡里。谢谢。哎，稍等一下，小姐。你好像忘了你的东西。哦，恕我冒昧。刚刚的事情是我们陈明百货的责任，为了表达公司的歉意，请允许我代表公司送给你。你真的不记得我了吗？啊？哦，可能是我认错人了。那就收下它吧。不行，我不能要。这条裙子很适合你，请接受我的道歉吧。就当是为了这条裙子找到主人，只有你穿上它，它才有了它的价值。收下吧。谢谢啊，那我就收下了。小王，把这个月的账目拿过来给我看一下。好的，李总。哎呀，太俗，这小。有毒！这人与人的差距啊，怎么就能这么大？一个冷面冷血，一个热情热心，一个小气的要死，一个大方的要命。茫茫人海，居然还能再次相遇，真是有缘分。可惜他居然不记得我了。原来他就在陈明百货工作呀！如果我也在陈明百货工作的话，不就可以顺理成章的认识到他了吗？陈明百货，陈明百货，陈明百货，陈明百货，有了。我们是服务行业，啊，顾客就是上帝，所以你们要拿出来良好的态度，这样才能卖货。您好，请问有什么能帮到您？你好，我是来应聘的，请问有预约吗？是谁通知的您呢？没有哎，我是看到了你们的招聘启事。您的意思是，您没有接到电话就来了吗？虽然我知道这有点冒昧，不过你们的这个工作岗位。简直是为我量身定做的
，所以我觉得也没有必要去浪费时间打电话呀、投简历什么的吧。对不起，没有预约，我真的没有办法给您安排面试，我也没有这个权利。其实我觉得呀，你们根本就不用再面试其他人了。你看，诚招艺术改造策划，希望你对时尚了如指掌。我对时尚何止是了如指掌，简直就是如数家珍啊！对艺术有自己独特见解，我何止是有独特的见解啊，我简直就是独树一帜的好吗？有三年以上工作经验，我从四岁就开始出入各大国际时尚秀场，所以呀、啊，这样算起来应该有二十年的经验了吧？我觉得呀，你们找不到比我更合适的人选了。对不起，您还是先得投简历，条件确实符合，人力资源不会通知您的。不不不，梦想是不能等待的。就通融一下吧，人才才是最稀缺的嘛。你们成名百货的策划部真的需要我。哟，这是谁啊？还有人把自己规划成稀缺动物？难怪这么自信呀、啊。这从头到脚都是今年流行款。我看你对穿着还算有点品味。谢谢啦。你这件衬衣我也非常喜欢，是小众设计师黄艳楠设计的吧？哎呦，不错啊，还挺有见识的嘛。黄艳楠是近几年活跃在欧洲时尚圈的华人设计师，我是他的忠粉。你这件衣服的颜色和独特的材质，我觉得呀、啊，真是让人一见钟情，终身难忘。勉强有点品味啊，嗯。不过他的品牌在国内是买不到的。你是在英国买的吧？要不然呢？你这件衣服应该是去年的款。你是打折清仓的时候买的？你才打折买的呢。说实话，我觉得你这裤子和这衣服啊有点不搭配。如果你要配这条裤子的话，我建议你可以买他们今年新出的纯色衬衣。这样才会更搭配一点吧。你哪个眼看不搭配了啊？我一眼就看出来了。哎呀，我跟你说，人啊都是这样，很难发现自己的缺点，所以才需要别人的帮忙嘛。我还得谢谢你哦。不用客气，我跟你说，现在很难碰到像我们这样品味相同的人了。是吧？你是来应聘这个艺术改造策划部的吧？对对对，你也是这个部门的吗？我是这个部门经理呀。啊！云满。真的人满了吗？哎，真是人要是倒霉了，喝口凉水都塞牙。我要是早点来应聘，或许……总是找不到工作呀，这样白吃白喝在严厉家也不是那么回事儿。导购员